，找我有什么事儿吗？许泽豪，那天晚上我们到底发生了什么？我怎么什么都不记得？为什么我睡在你们家连衣服都没穿？是不是你脱的？一起吃个晚饭。夏天，我那天相亲是我妈妈的意思，我们两家人都认识，我也不好驳了长辈的面子，本来想解决完之后再给你解释的。让你误会了，对不起啊。你呢？你有什么要跟我说的吗？那你那天晚上去哪儿了？嗯、我要跟你坦白，那天我查了你手机位置，我是担心你的安全。但是我还是不太理解你为什么会在那个地方。你怎么昨天不问我？昨天是你生日，我不想让你不开心。我要不要说实话呢？对不起，关心。这是我最不想听到的答案。我多希望他有其他的理由。对不起，你为什么对不起啊？我跟那天你相亲的时候遇到的那个男的，把手机拿错了。我回去找他换手机的时候，因为喝太多就睡在他那儿了。什么？因为那天你去相亲嘛，我就很生气，所以我喝多了我。那你喝多了应该打给我呀！你不是不喜欢我喝酒吗？那你都喝醉了，你更应该第一时间想到我呀！就是因为喝太多了，所以才……但我俩真的什么都没发生，我向你保证，真的，你就原谅我这一次好吗？这是我能原谅的事情吗？难道我不知道你喝醉酒是什么样子吗？你一喝醉酒就爱撒娇，很容易让别人误会的。就连第一次跟我喝酒也是这样，在公园喝醉了就……那还不是因为你相亲。如果你不相亲的话，我也不会去喝酒啊。所以你觉得我跟所有人喝多了都很随便，是不是？不是夏天，我不是那个意思。在公园那天，是因为我喜欢你啊。你难道不知道吗？我知道。算了。你在哪儿？恭喜香香楼的小宝宝！呜，嘿嘿，哎呦我的妈呀！嘿嘿嘿，看看来，玩玩吧！哎呦哎呦哎呦！等着吧啊，马上就有人来接你了。找我有什么事儿吗？许泽豪，那天晚上我们到底发生了什么？我怎么什么都不记得？为什么我睡在你们家连衣服都没穿？是不是你脱的？脱了。哎呀，宝儿啊，咱不能轻易让人家脱衣服啊！你那么激动干嘛？我以前又不是没脱过。许泽豪，我在跟你说正经事，你能不能正经点？你究竟是想要我一个解释呢，还是自己想要一个答案去跟别人解释？我现在需要知道那天晚上我们发生了什么，我要一五一十的告诉关心。你还不打算跟他分手啊？为什么要分手？他去相亲哎，他去相亲哎，你没有自尊心的吗？没有啊，因为他实在是太好了，好到我不需要有自尊心。是你以前就这样，跟我在一起的时候就这样。那他可跟你太不一样了，他比你好太多，我很爱他。那你爱上一个人还真是轻易啊
。那你直接跟他说实话好了，说在酒店遇到的那个男的，就是你自己交往了五年的前任。你们交换手机的时候还一起睡了一觉。我们没睡。哟，小点声。所以你到底要不要告诉我，那天晚上我们发生了什么？你喝醉了什么样，你自己不知道。你也真的是神经够大条的，就这么睡在一个男人家里。那你怎么能让我睡你床上呢？鬼知道啊！你原本就睡沙发上的，我我都不想管你的，看都不想看你一眼。叫醒我呀！我我叫了呀，我怎么没叫？果然这样的男人真是有风度。哎，你把我当个正常人吧？怎么会真的让你睡沙发？我是那样的人吗？那为什么第二天早上醒来你也在床上？我也得睡觉啊，但什么都没发生，你把我当什么人？对牛弹琴，总是到此为止，以后再也不会再见了。你等等，狗，你看看你的主人怎么这么的刻薄呢？你居然还要坚强一点呢？你没想带走他？夏天不许气呀！你觉得我是什么样的人？自大、自私、自负、自我。夸完了是吧？夸完了，赶紧走走走走走走走走。哦，宝贝儿，拜拜，辛苦你了哦。哎，我。到底做错了什么？这个女人凭什么可以这么评价我？她当然错了，她哪儿都错了。虽然这样说显得我很小气，但真的。结果。每次买完奶茶，她都要自己先喝第一口。这样的男人到底有多小气？你知道吗？她喝珍珠奶茶有多挑剔，你不知道吗？三分糖，要冰的还得去冰，还得多放珍珠。我每一次先喝都只是为了尝一尝这奶茶有没有做错而已。这样的事情我已经忍了很多次了。那我没有忍你吗？我忍你的也很多，好不好？你到底忍过我什么？就说剪指甲，你每次都不用纸包着，剪的一地都是，对吧？那这样的女朋友你分手就好了。所以我们分手了吗？对吧？分手快乐，分手万岁！我现在觉得分手对于我来说是这个事情。快乐这是我和夏天第一次见面时候的照片。对不起、啊，我。没关系，不是有张照片吗？啊，你也坐在这个车厢里。十三 C， 这么巧，十三 B。哎哎哎哎，你说你说呢？不用过去了，我们对面那两个吵起来了。太吵了呀！那我喜欢自己的偶像不行啊？还别说还不爱我就是准备去餐车躲躲清静的。这么大了啊，还喜欢那种虚无缥缈的东西？你说是你太热。
你说这身边的人哪一个不真实？就是那个社工。你看那个，你你你等我，哎，你等我。是学家居设计的吗？我的专业是室内设计，家居设计只是兴趣爱好，尤其是木作家具。真的，我也是学室内设计的。看来未来咱们俩有可能成为同行。我去拿两瓶水。这个小豆还蛮帅的，你也是啊，很漂亮。我好像有点喜欢你啊，你不用紧张，我就是想跟你说一下。他那个时候真的好可爱啊！可爱。分手时候觉得我最作的地方，都是当初觉得我最可爱的地方。因为那一次是我们一见钟情嘛，所以后来我只要坐火车的时候，我都会想起那一次的初遇。我现在就很讨厌坐火车，因为连分手都是在火车站。